hello everyone welcome to my youtube channel today i'll deal with the topic training and we'll cover some of the important points such as what do you mean by training what is the importance of training what is the objective of training and what is the process of training these are normal questions that are coming in exams so what do you mean by training training kya hoti hai training is the combination of skill knowledge and ability what is the knowledge knowledge is that an individual is having in his work but under the training that knowledge still needs some improvement and the second point is what do you mean by skill skill is under the training it means enhancing and increasing the skill that present skill needs some mod modification under training and ability is upgrading the efficiency of your work aap pehle kitna kaam karte the aur training प्रोवाइड करने के बाद आपके उस काम में कितने डिफरेंट शो हो रहा है वो होता है एबिलिटी नाउ वाई टू वी नीड ट्रेनिंग वी नीड ट्रेनिंग टू मेट द स्टैंडर्ड वर्क हमें ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टैंडर्ड ऑफ वर्क रहता है जिसे हर ऑर्गेनाइजेशन को मेट करना रहता है सो वी नीड ट्रेनिंग टू मेट द स्टैंडर्ड वर्क वी नीड ट्रेनिंग टू शो द इम्प्रूवमेंट इन आर परफॉर्मेंस हमें ट्रेनिंग इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट नहीं शो हो रहा था हम अच्छा काम नहीं कर रहे थे इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया ताकि उनके वर्क परफॉर्मेंस में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके थर्ड पॉइंट होता है वी नीड ट्रेनिंग टू मेट द चैलेंजेस इन द कम्पीटिंग वर्ल्ड every organization need to compete with the other organization so training is must to meet the challenges so this is the meaning of training aapko bas teen point yaad rakhna hai ki training combination hoti hai knowledge skill aur ability ki bas ye point yaad rakhni hai aur is point ko elaborate karna hai second hai the process of training the process of training consists of five points need assessment setting objective designing implementation and evaluation the very first is need assessment need assessment means what is the requirement of training in the organization see i have written in a very short way that assess the need for training matlab janiye ki training ki kyun zarurat ho rahi hai to meet the present and future challenges need assessment can be done in two prospective ways individual way and group way individual way it may happen that in organization some of the people are there who are not performing well in the organization and those some need to be focused those some people need to be trained so training need assessment can be done in individual level also and in group level also in group level the entire group is getting trained to meet the organization goal setting objective means aapne training de rahe hain aapki organization ko training mil rahi hai तो उस ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अगर मान लीजिए ट्रेनिंग इस बेसिस पे दी जा रही थी कि क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन में मतलब तो जितना हो रहा था वो स्टैंडर्ड बेंचमार्क तक नहीं पहुंच पा रहा था मतलब तो जितना आपने सेट किया था स्टैंडर्ड वहां तक नहीं पहुंच पहुँच पा रहा था इसलिए आप ट्रेनिंग दे रहे थे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग देने का मोटिव क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है ये हुआ मेन ऑब्जेक्टिव तो सेटिंग ऑब्जेक्टिव में ये होता है सेट एन ऑब्जेक्टिव दैट नीड टू बी अचीव मतलब आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए अब उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है द थर्ड पॉइंट इज डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग इट कंसिस्ट ऑफ फोर पॉइंट विथ सीज हु आर द ट्रेनर ट्रेनर कौन होंगे हु आर द ट्रेनिंग किन किन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है वॉट विल बी दी ट्रेनिंग मैथड ट्रेनिंग के कौन से मैथड यूज़ किए जाएंगे वे इट विल बी कंडक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होगी कहाँ पर होगी फोर्थ पॉइंट होता है इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब मैंने लिखा है पुट द प्लान इन टू एक्शन मतलब आप जो भी सोचे आपने जो भी डिसाइड किया आपका जो भी प्लान था नीड असमेंट का सेटिंग ऑब्जेक्टिव का डिज़ाइनिंग का ये सारे आपने प्लानिंग किए थे अब इन सब प्लान को आप इम्प्लीमेंट करते हो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर put the plan into action. The very last point होता है आपका evaluation. Evaluation मतलब होता है getting the feedback from the employee. आपने training दे दिया employee को उस training का क्या effect पड़ा है employee पे Whether the training was beneficial for them, whether it helped them a lot or not, you need to get feedback from them. So this is the process of training. You just have to remember the points and understand the point. and rest of the thing is only elaborated
third point is importance of training importance of training there are many importance of training but these are the basics ones and it is easy to understand the very first is higher productivity higher productivity ka matlab ye hota hai ki training jab aapko di jati hai training jab kisi organization mein milti hai to to wo kis basis pe milti hai productivity aapko badhana hai aap वो जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी तब आप अपना काम कर रहे थे एम्प्लॉई सारे अपना वर्क कर रहे थे लेकिन प्रोडक्टिविटी उतना अचीव नहीं हो पा रहा था प्रोडक्टिविटी उतना हाई प्रोडक्टिविटी नहीं था इसलिए उनको ट्रेनिंग दी गई है अब ट्रेनिंग देने के बाद वो क्या होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होता है क्योंकि एम्प्लॉई वर्क करते हैं फुल इफिशेंसी के साथ सेकेंड पॉइंट है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में ये होता है कि एम्प्लॉई बेटर नो हाउ टू वर्क दे नो दे हैव द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड दिस हेल्प्स इन द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ठीक है इंडस्ट्रियल सेफ्टी इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मतलब ये होता है इन एन इंडस्ट्री देर आर मैनी इक्विपमेंट्स देर आर मैनी हैवी हैवी मशीन्स अपॉन विच द एम्प्लॉय नीड टू वर्क सो इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज गिवन do the pro do the uh, training to the employee so that they can work properly without any kind of fear reduction of turnover reduction of turnover mein ye hua ki aapko training di gayi hai jab tak aapko training di nahi di gayi thi aap apne tarike se kaam kar rahe the aapke paas jitna knowledge tha aap us knowledge ko laga ke kaam kar rahe the to fir aapko kya hota tha under se demotivated feel ho raha tha agar aap acha nahi kar rahe the to aap aur demotivated ho ja rahe the सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल पूरा गिर चुका था आपको लगा कि नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रहकर कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस होता है कि जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है उसके सारे वीक पॉइंट्स ख़त्म हो जाते हैं वो सारा एरर ख़त्म हो जाता है इससे क्या होता है एम्प्लॉय को धीरे धीरे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम कर सकते हैं और इससे ये होता है कि टर्न रेट कम हो जाता है The fifth है आपका objectives of training. Objectives of training is somewhat similar to the importance of training. इसमें ज़्यादा difference नहीं होती है दोनों में The very first point is improve the productivity of worker. इसमें आपको वही लिखना है जैसे higher productivity में आपने लिखा था एकदम वही चीज़ लिख देना है इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर जब तक ट्रेनिंग नहीं दी गई थी उसके पहले तक कुछ प्रोडक्टिवि प्रोडक्टिविटी लेवल कुछ और था लेकिन आफ्टर द ट्रेनिंग द प्रोडक्टिविटी लेवल has been increased. तो second point है to reduce the accident. अब यहाँ पर accident level भी कम हो गया है क्योंकि people are aware of the machines. They know how to handle it. They know how to work with it. They are familiar with the equipments. तो यहाँ पर accident rate आपका कम हो गया है Third point होता है preparation towards promotion. Preparation towards promotion कैसे ये कैसे हुआ objectives of training? क्योंकि training दी गई employee को एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम करने लगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर विथ फुल इफिशेंसी और उनका वर्क परफॉर्मेंस भी अच्छा होने लगा वो मोटिवेटेड होते थे सेल्फ कॉन्फिडेंट थे पूरे एफर्ट के साथ वर्क करते थे तो उनको मोटिवेटेड फील होता था तो इस सब का रिज़ल्ट क्या हुआ बेटर रिजल्ट आने लगा उनका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होने लगा ये क्या हेल्प ये किस में हेल्प करता है ये हेल्प करता है प्रमोशन में इट हेल्प्स इन प्रमोशन and the very last point is enhancing the skill of worker whenever the training is given to an employee that training will always increase the knowledge and the skill of the worker isse knowledge aur skill badhti hi badhti hai jab kisi bhi cheez mein agar training di jaye to usse knowledge ghatta nahi hai skill ghatta nahi hai wo hamesha ek na ek level badhta hi hai isliye it enhances the skill of the worker so these were the important point which i have covered in this video आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट मैंने इसको फ्लो चार्ट में बनाया है क्योंकि फ्लो चार्ट में बहुत ईजी होता है समझने के लिए और जल्दी बहुत क्विकली हमारे दिमाग में पॉइंट्स छप जाते हैं आपको बस पॉइंट्स को एलॉपरेट करना है अगर आपको पॉइंट्स और पॉइंट्स से कुछ भी मतलब पता है तो आप बहुत अच्छे से उसको एलॉपरेट कर लेंगे आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियो गिव मी अ थम्स अप शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल